রানিমা একটি বার চলুন না আমাদের বাড়িতে না না আমরা সবার ঘরে যেতে পারি না চলো না গো রানিমা অন্যদের দিদিটা এত করে যখন বলছে তখন চলো নায়েব মশাই বামা চরণ যখন বলছে তখন তো যেতেই হয় চলুন আলোচনা শুরু হবে বড় কুমার তাহলে আলোচনা আমাদের রাজবাড়িতে যারাই আসেন তাদের এই সরবত দিয়ে আমরা আপ্যায়ন করে থাকি এর অর্থ সৌজন্যমূলক অতিথি সেবা আর যে মানুষ এই আতিথিয়তাকে অস্বীকার করে শরবত গ্রহণ করেন না তাদের সাথে আমরা কোনো কথাই বলি না এটা নাটোরের রাজবংশের রীতি এবার শুনুন সাহেব যে জমি দেবত্ব সম্পত্তি তার তো কোনো খাজনা হয় না এতদিন তো আমরা এটাই জেনে এসছি দ্যাট ওয়াজ এন ওল্ড নম মিস্টার এখন শুধু বেঙ্গল নয় পুরো ইন্ডিয়াতে আমরা রাজত্ব করে আছি তাই নিউ রোল অনুযায়ী সব কটা ল্যান্ড ট্যাক্সেবল সৌ টাড়া পিঠের জন্য আপনাদের বিশ হাজার টাকা দিতেই হইবে না সাহেব বিশ হাজার টাকা আমরা দিতে পারবো না বড় জোর খাজনা বাবদ দশ হাজার টাকা দিতে পারবো না ইম্পসিবল আমরা বিশ হাজার টাকার কম লইব না তাহলে আমরা নিরুপায় আমাদের কিছু করার নেই দাদা এখন দরাদরি করছেন কেন ইহা কি আপনার শেষ কথা ওয়েল তাহলে ফার্স্ট আমরা তারাপীঠে জমিন দখল করিব তারপর ওই মন্দির ভাঙিয়া দিব জমি দখল অথবা মন্দির ভাঙা কোনোটাই করা যাবে না সাহেব আপনি বরং একটা কাজ করুন আপনি দশ হাজার টাকা এখন দিন আর বাকি দশ হাজার টাকা জোগাড় করার জন্য আমাদের এক মাস সময় দিন আমরা দিয়ে দেব সাহেব আপনি বরং একটা কাজ করুন আপনি দশ হাজার টাকা এখন দিন আর বাকি দশ হাজার টাকা জোগাড় করার জন্য আমাদের এক মাস সময় দিন আপনার এই প্রপোজালে আমি রাজি আছি কিন্তু যদি খাজনা না মেটান মন্দির আমরা দখল করিয়া লইব আন্ডারস্ট্যান্ড Follow me. 
এটা তুই কি করলি ছোট হুম বিষয়ে আসার ব্যাপারে তোর কোনো জ্ঞান নেই এই দায়িত্ব নিয়ে তুই ভুল করলি ছোট কুমার আপনি হয়তো একটু ভুলই করে ফেললেন বড় কুমার যেভাবে চাপ দিচ্ছিল তাতে হয়তো খাজনাটা একটু কমতো কিন্তু আপনি সব মাটি করে দিলেন বড় কুমার চাপ দিলেও সাহেব এক টাকাও কম নিতেন না না নিলে না নিত আমার কিছু করার নেই বড় কুমার কিছু মনে করবেন না যে করি হোক মন্দিরের সম্মান রক্ষা করাটা আমাদেরও দায়িত্ব একদম ঠিক শুধুমাত্র নাটোরের নয় মন্দির রক্ষার দায়িত্ব আপনাদেরও সমান দায়িত্ব সুতরাং বাকি দশ হাজার টাকা এক মাসের মধ্যে জোগাড় করবেন আপনারা সত্যি আমাদের বিশ্রামের বড় প্রয়োজন ছিল আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ না না রানিমা আপনি একই বলছেন স্বয়ং নাটোরের রানিমা আমার কুটিরে এসেছেন সে তো আমার পরম সৌভাগ্য আর অন্নদার জন্যই তো আপনাকে পেলাম অন্নদা আমার একমাত্র মেয়ে আর ইনি হচ্ছেন আমার সহধর্মিনী বিজয়া অন্নদার সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়েছে আপনাদের মেয়ে তো বিবাহ যোগ্য তাহলে এখনো তার বিয়ে দেননি কেন আপনাদের মেয়ে তো বিবাহ যোগ্য তাহলে এখনো তার বিয়ে দেননি কেন বাবা হয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করব না তাই কখনো হয় রানী মা চেষ্টা করেও যে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছি না কেন অসুবিধাটা কিসের কি বলবো রানিমা যে পাত্র দেখতে আসে তারা কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যায় কেউ কেউ তো মুখের ওপর না বলে দেয় মা এই সব জেনে আমাদের কি কাজ বিশ্রাম তো হয়ে গেছে এবার মহলে চলুন ও তো যথেষ্ট সুন্দরী তাহলে এমনটা হওয়ার কারণটা কি আমাকে আমাকে একটু বিষয়টা বুঝিয়ে বলবেন অমন একটা মারাত্মক যুগ থাকবে কেন অন্নদার জন্ম ছকে অন্নদার জন্ম ছকে মারাত্মক চোখ মানে কি যোগ অন্নদা জন্মসূত্রে মাঙ্গলি আর এই কথা শোনার পর কোন পাত্র পক্ষই বিয়েতে রাজি হচ্ছে জানো তো রানিমা অন্য দাদা দিয়েও বলছিল তার সঙ্গে যার বিয়ে হবে সে নাকি মরে যাবে
পাঙ্গলিক জেনে মা না আবার কিছু ভেবে বসেন আমার অন্নদা দিদি খুব ভালো গো তাহলে এমনটা হবে কেন আমি বলছি হবে না কখনো না আমার বড়মা চাইলে অন্নদা দিদির মস্ত বড় ঘরে বিয়ে হবে 